डी स्टूडेंट्स क्लास टेंथ अस्सलाम वालेकुम जिस तरह हमने नाइन्थ का पेपर बनाया उस तरह टेंथ को भी के कोर्स को थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया है इंग्लिश का आपका कोर्स है आपकी बुक के हिसाब से इसमें पेपर वन था उसमें यूनिट एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन एंड फिफ्टीन आपकी फ्रेजेज एंड सेंटेंसेज पेर ऑफ वर्ड्स पेर ऑफ वर्ड्स की सेंटेंसेज एसेज रोड एक्सीडेंट ओवर पॉपुलेशन वंडर्स ऑफ साइंस पोल्यूशन ट्रांसलेशन टेक्स्ट प्रॉब सेंटेंसेज इंग्लिश टू उर्दू उर्दू टू इंग्लिश सेक्शन ए को आप देखें चूज़ द करेक्ट ऑप्शन द इन्फॉर्मेशन डाटा बेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड जीन देर आर डैश कॉमन टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज इन इंग्लिश फोर आपके पास ऑप्शन हैं थ्री फोर फाइव सिक्स करेक्ट है फोर हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन योर क्लास टाइप ऑफ सेंटेंस दिस इज एन इंटरोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन फॉर्म है द फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट वॉज प्रोड्यूस्ड इन एटीन नाइन्टी थ्री है नाइनटीन थर्टी एट है नाइनटीन एट्टी है या नाइनटीन एटी थ्री है ये आपकी बुक में आपके पास करेक्ट ऑप्शन है कलोक्य मीन्स कन्वर्सेशन डैश मीन्स लुकिंग पेल एंड वीक स्ट्रिप्ट कलोकुई वैन पार्क वैन वैन मीन्स लुकिंग पेल एंड वीक हजरत उमर रजी अल्लाह तन वॉज बॉर्न इन डैश बी एच फोर्टीन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी ये आपने चेक कर लेना है मेरे ख्याल से इसमें फोर्टीन आ रहा है देर वॉज डैश एंड अ फ्यू पीसेज ऑफ स्टोन इन द कैटल देर वॉज सैंड सॉयल हंगरी वाटर देर वॉज वाटर एंड अ फ्यू पीसेज ऑफ स्टोन इन द कैटल बॉयज़ लाइक टू प्ले सॉकर वॉयस एक्टिव पैसिव इन डायरेक्ट नन ये एक्टिव वॉइस है प्रोटेक्शन इज अ नाउन वर्ब एडवर्ब एडजेक्टिव यहाँ पे ये प्रोटेक्शन जो है ये एडजेक्टिव है नेक्स्ट पेज पे टर्न करेंगे यू जी अर्सक्वीन अ फ्रेंच अरिस्टोक्रैट वॉज अ डैश मैन क्रूअल रिच गुड सॉफ्ट हार्टेड ये मेरा ख्याल से सॉफ्ट हार्टेड मैन है हजरत उमर रजी अल्लाह तला वॉज काइंड एंड डैश टू द नीडी सिंपथेटिक टू द नीडी राइटियस मीन्स अप राइट गुड जस्टिफाइबल ऑल यहाँ करेक्ट ऑप्शन है ऑल मैरी लाइली वॉज बॉर्न इन एटीन सेवेंटी सेवन एटीन नाइन्टी एटीन नाइन्टी सेवन नाइनटीन सिक्सटी एट ये आपके बुक में पोएम के बाद आया हुआ है रेलेटिव क्लॉज विल बिगिन विद अ डैश प्रोनाउन विद अ रेलेटिव क्लॉज है तो रेलेटिव प्रोनाउन चलें जी आपके ऑब्जेक्टिव हो गए उसके बाद लेट्स कम टू सेक्शन सी सेक्शन बी पहले करेंगे सेक्शन बी में आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं अटैम्प्ट एनी सिक्स क्वेश्चन आउट ऑफ द फॉलोइंग ईच पार्ट कैरीज इक्वल मार्क्स व्हाट इज जीन एंड जेनेटिक्स आपने अपने लेसन का नाम लिख के रेफरेंस टू द कॉन्टेक्सट उसके बाद आपने जी का जो लेसन है उसमें वॉट इज़ जीन जीन को डिफाइन करना है हेडिंग बनानी है उसके बाद जेनेटिक्स को डिफाइन करना है हेडिंग बना के क्वेश्चन टू है वॉट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग वॉट रोल डज इट प्ले इन जी उसी तरह से रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स की हेडिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेडिंग एंड रोल प्लेड इन जी एम ओज क्वेश्चन थ्री हाउ हैज़ द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज अफेक्टेड नेचर यह आपकी पोएम है दे हैव कट डाउन द पाइंस उसका क्वेश्चन है सिंपल क्वेश्चन है बहुत ईजी रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स दे के आप खुद आंसर कर देते हैं कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज एंड अफेक्टिव नेचर को किस तरह अफेक्ट किया जाहिर डिफॉरस्टेशन हो रही है फ्लड्स आ रहे हैं गर्मी बढ़ रही है क्वेश्चन फोर वाइड हाउस तोमर रजी तन नॉट ईट वीट ब्रेड इसमें भी आपने रेफरेंस टू कॉन्टेक्स दे के आंसर वही लिखना है कि उन्होंने जवाब दिए दिया था कि जब पूरी Uh, उनकी आवाम को सारे लोगों को वैन ऑल द पीपल आर नॉट हैविंग वीट ब्रेड हाउ कुड द कैलिफ हैबिट क्वेश्चन फाइव वाइड हजरत उमर रजी तना डिपॉजिट द जूल्स गिवन बाई द एम्प्रेस ऑफ रोम टू हजरत उमर्स वाइफ इन द बैतुल माल ही वॉज वेरी फ्रूगल अबाउट इट ही वॉज वेरी केयरफुल अबाउट इट रेफरेंस और कॉन्टेस्ट देखिए आपने वो आंसर सारा लिखना है जो लेसन में आपने स्टोरी में पढ़ा है कि ही टोल्ड इज वाइफ टू हैंड दैम ओवर एंड दे पुट दैम इन द बैतुल माल बिकॉज दे डिड नॉट कंसिडर दैम अ पर्सनल गिफ्ट इट वॉज गिफ्ट टू द to their land to the battle mar question 6 what was ug's financial status ug's we reference the context dekhi ug's financial status had gone down ab isme aap writer bhi likh sakte hain sab lessons ke sath writer ka naam nahi hai yahan pe oscar wilde ka naam hai to this lesson has been taken from modern millionaire and the writer is oscar wilde your ug's financial status was um, not very good because all his businesses had gone down he was rich in the beginning but then because of losses in his business he had lost most of his money question 7 draw the character sketch of ug erskine unko describe karna hai phir reference to the context dekh ke aapne describe karna hai ki ug erskine was a very kind hearted soft hearted man very generous man helpful you know and uh, he had he was not status conscious he was simple question 8 what is the key theme of the poem opportunity now key theme of the poem opportunity mr aapne opportunity ka naam likh ke poem ka naam पोइट का नाम और उसके बाद आप लिखेंगे कि की थीम ये है कि अपॉर्चुनिटी की सेंग थी अर्लियर दर अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट योर डोर वंस 
but opportunity is speaking to its listeners and telling them that no i come daily i give chances daily so the theme is that life is full of opportunities we just have to avail them what is the theme of the story the model millionaire the reference to the context the theme of the story the model millionaire is that money is not everything and at times when you give away the best thing that you had in your pocket the amount of money that you had in your pocket and you gave it away to a beggar you realize that one good turn deserves another question 3 paraphrase any one of the following they do me wrong who say i come no more this is from the poem opportunity when once i knock and fail to find you in for every day i shall stand outside your door and bid you wake and rise and fight and win now here opportunity is talking which is a non living thing is speaking in a human form they do me wrong they are the people who think that opportunity doesn't come who say i come no more who lose hope who are pessimistic when once i knock and fail to find you in when once i come to your door i come into your life bring lots of chances and if i fail to find you in and if you do not avail that for every day i shall stand outside your door here opportunity is saying that every day i come stand outside your door wait for you and bid you wake wake you up and rise and fight and win and tell you to get up fight and then win next is the needly bows and brown knobby nuts trodden into the ground the kind the friendly trees where all day small winds sound now one important thing about poems is their rhyming scheme in the first poem it is more door in and win a b a b over here it is brown ground trees sound brown ground a a b a this is the rhyme scheme of this stanza this is from the poem they have cut down the pines write the name of the poet the needly bows and the brown this is how here the poet is explaining the trees knobby nuts trodden into the ground the pine trees have nuts and they are in the ground and trodden trodden means people are stepping on them the kind the friendly trees poet is uh, praising the kind the friendly trees that he is calling the trees kind and friendly where all day small winds sound when the winds blow through the trees it makes the environment fresh next is question 4 read the stanza carefully and answer the questions given at the end they have cut down the trees and ended now the gentle colloquy of bow and bow they have cut down the pines for the post now here it is bow and bow is the branches of the trees colloquy is the conversation write the main theme of the stanza the stanza of the poem is sadness over the cutting down of trees and what the trees did when they were there why have the trees been cut down they have been cut down because people want to use them as either fences or posts or doors they want to make furniture out of them what is meant by gentle colloquy of bows gentle colloquy of bows means conversation what is meant by colloquy of bows means conversation between the branches what is meant by colloquy colloquy means conversation what is meant by bows bows means branches question 5 read the given passage carefully and answer the questions given at the end hazrat umar razi allah anha led a very simple life his standard of living was in no case higher than an ordinary man once the governor of kufa visited him while he was taking meals comprising of barley bread and olive oil the governor said amirul mu'minin enough wheat is produced in your dominions why do you not take wheat bread feeling somewhat offended hurt the caliph asked him do you think that wheat is available to each and every person inhabiting my vast dominions first question what sort of life did hazrat umar lead hazrat umar led a very simple life question is in present form answer is going to be in past form what did hazrat umar eat hazrat umar ate barley bread and oil oil what question was asked by the governor of kufa the governor of kufa asked amirul mu'minin hazrat umar why are you not taking wheat bread isn't enough wheat produced in your dominions what was the reply of hazrat umar hazrat umar told him replied feeling a little offended that wheat was not available to each and every person inhabiting in his vast dominions suggest a suitable title to the given passage simplicity of hazrat umar use any two pair of words in sentences of your own those those fair fair course course allowed and allowed those now here those is sleeping here those is medicinal now this dose is your medicine and this dose is sleeping d o s e have you taken your dose of medicine dose he dozed off while he was lying in the sun fair complexion fair honest this fair is your railway fair air fair fair he is very fair and just in his dealings or his complexion is very fair fair 
he paid the fare of the train or the car or the aeroplane course now this course is your school course or any medicine course in this course is hard rough this course we have finished our english course course the clothes that he was wearing were very coarse allowed allowed is you have permission allowed is loudly allowed i was allowed to go inside the pakistan military academy allowed she was reading aloud when the teacher told her to be quiet now question number 7 use any two phrases in your own sentences fall upon call in give out turn down now you have to use these phrases in sentences in a way that you are explaining their meaning fall upon when the hardships fell upon the family they survived by their hard work call in call in a doctor when your mother doesn't feel well give out he was giving out the test to his students turn down she turned down my offer next is part c of your paper write an essay of 200 words on any one of the following a road accident overpopulation wonders of science pollution now in a road accident you can uh, make up a story or any true incident that you have suffered yourself but be careful it has to be in past tense now overpopulation is a topic on which we can all write very well because at the moment our country is also suffering from the menace the problem of overpopulation wonders of science a very interesting topic again science has done wonders by its exploration and the scientists have made so much so many uh, inventions that they have made life easy for us pollution pollution is another menace that our country is suffering from and we can write a lot about it next is translate the following into urdu hazrat umar radhiyallahu ta'ala anha was kind and sympathetic to the needy majboor ke sath hazrat umar bahut kind the yani bahut tars bhi khate the aur unke hamdard bhi the unstinted service to humanity was his foremost concern insaniyat ki baghair rukawat ki madad unka sabse pehla concern tha yani unko sabse zyada fikr is baat ki thi he roamed about at night often अक्सर वो रात को घुमा करते थे अंडर कवर यानी अपने आप को छुपा कर इन ऑर्डर टू अक्वेंट हम सर ताकि उन्हें पता लगे विद द कंडीशन ऑफ इज पीपल उन्हें अपने लोगों की अपनी आवाम की मुश्किल के बारे में पता लगे वन नाइट एक रात ही वॉज रोमिंग आउटसाइड मदीना मदीना के बाहर वो घूम रहे थे ही ऑब्जर्व इन हाउस उन्होंने घर में देखा एक औरत कुछ पका रही थी और दो बच्चे उसके साथ बैठे रो रहे थे खाने के लिए भूख से रो रहे थे फिर है बाकिंग डॉग्स सेल्डम वाइट जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हजरत उमर लेड अ वेरी सिंपल लाइफ हजरत उमर एक बहुत सादा जिंदगी गुजारते थे द एग्री बिजनेस नीड्स टू स्लो डाउन जी एम ओज एग्री बिजनेस क्या हुआ ज़रात का जो बिजनेस है जो काम है वो अब उसे चाहिए कि वो जी एम ओज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को स्लो डाउन कर दे आहिस्ता कर दे आई विल बी बैक इन अ मोमेंट मैं एक मिनट में आती हूँ या आता हूँ ट्रांसलेट एनी सिक्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज किसी को हकीर मत समझो नोन लुक डाउन अपॉन एनी वन लतीफ का भाई बहुत बीमार है लतीफ ब्रदर इज़ वेरी एल वो पढ़ाई में कमज़ोर है ही इज़ वीक इन स्टडीज आज मतला अबर आलूद है द वेदर इज द वेदर इज रेनी टूडे और क्लाउडी टूडे पहले तो लो फिर बोलो थिंक बिफोर यू स्पीक सबर का फल मीठा पेशेंस द फ्रूट ऑफ पेशेंस इज स्वीट दूर के ढोल सुहाने डिस्टेंट हिलक्स लुक ग्रीन और डिस्टेंट ड्रम्स साउंड वेल मायूसी गुना है मायूसी इज एग्जैक्टली पेसिमिज्म इज अ सिन और राइट अ डायलॉग बिटवीन अ शॉपकीपर एंड अ कस्टमर अबाउट हाई प्राइसेस ऑफ गुड्स नाउ यू कैन राइट अ डायलॉग बिटवीन टू पीपल अ पर्सन एंड अ शॉपकीपर अ कस्टमर एंड अ शॉपकीपर एक्सप्लेनिंग व्हाट द प्रॉब्लम्स ऑफ दिस हाई प्राइसेस आर फर्स्ट यू हैव टू से असलम देन द अदर पर्सन रिप्लाइज एंड देन यू गो ऑन विद योर डायलॉग Now we have discussed paper one of class tenth. We started with the objectives, then we did section B and then section C. Uh, this these papers in PDF form will be available by tomorrow. And then if you want, you can attempt them. We have uh, done a very comprehensive study of these five chapters. And after that, we've taken out the papers. Hopefully, you will meet your needs, and they will be a great help in your exams. Best of luck, and please like and subscribe our channel. Thank you so much.